ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಯಣದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಶ್ರೀ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇಂದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಯಣ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರೆಂಚ್ ನವ ಅಲೆಯ ಚಳವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ನ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗೆಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಘಟಕರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ನವ ಅಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋವಿಲೆ ವಾಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರವೇಶಾತ್ಮಕ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅಭಿಮತಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ದೀರ್ಘ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತವೆ ಅವು ಒಂದು ತೆರನಾದ ಸ್ಥೂಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲೂಮಿಯರ್ ಸಹೋದರರು ಅವರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಕಲೆ ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಂಡಿತು ಈ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕ ತೆರನಾದ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಲವು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಲವು ಜಾನರ್ಗಳು ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಕ ವಿಧಾನಗಳು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಚಳವಳಿ ಚಳವಳಿಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಅವು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಶ್ವ ಸಮರಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಆ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವ ಸಮರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಆರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜರುಗಿತು ಈ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಿಂದ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಬರ್ಬಾದಾದವು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಂಕಷ್ಟಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಈ ದೇಶಗಳು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಈ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪೇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಥವಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿವಾದದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ 
ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು ಅವಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಏನಿದ್ವು ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ವು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಲೀಕರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ವು ಬಹುತೇಕ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಜ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಿಗಿಲಾದ ಪಾತ್ರ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಈ ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ಲೈಫ್ ಸೈಜ್ ಡಿಬೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳ ಅವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ವು ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಸಮರದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೀವನವನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ತಯಾರಿಕ ಮಾದರಿಯ ಶೃಂಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆ ಯುರೋಪ್ ದೇಶದ ಇಟಾಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಚ್ ನವ ಅಲೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಆ ಇಟಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿದ ಈ ನ್ಯೂ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ನವ ವಾಸ್ತವವಾದ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಚಳವಳಿಯ ಉಜಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೈಜ ಜೀವನದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವತ ಚಿತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಲುಚಿನೋನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಒಸುಸಿಯೋನ್ ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡ ರುಸೆಲೇನಿಯ ದಿ ಓಪನ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹು ವಿಧದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವ ಆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯೋ ಡಿ ಸಿ ಕಾನ ದಿ ಬೈಸ್ಕಲ್ ಟೀವ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನವ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸಿನಿಮಾದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡವು ಈ ಇಟಾಲಿಯನ್ ನಿಯೋ ರಿಯಲಿಸಮ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಅರ್ಧವಯಗಳು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಸೂರಿಗಳು ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಆಂಟೋನಿಯೋನಿ ಫೆಡ್ರಿಕೋ ಫೆಲೆನಿ ಔಲೋ ಹೊಸಲೋನಿ ಬಟ್ಟೋಲಿಶಿ ಮುಂತಾದವರು ಈ ಇಟಾಲಿಯನ್ ನಿಯೋರಿಯಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಈ ಇಟಾಲಿಯನ್ ನಿಯೋ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಜೊತೆ ಆ ಫ್ರೆಂಚ್ ನವ ಅಲೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಾಯರ್ ಜಾನರ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಸು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಹೇಸ್ ಡು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕರ ಪಾತ್ರವಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದ ಆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕರಾದ ಫ್ರಾನ್ಸುವಾ ಥ್ರೂಫಾ ಜಾನ್ ಲುಕ್ ಗೋದಾ ಮುಂತಾದವರು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಅದರ ವಿಮರ್ಶಾ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ಅವರು ನಂತರ ಈ ನವಾಲಯ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ನವ ಅಲೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಮ್ಯ ಆಶಯವಿತ್ತು ಆದರೆ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ನ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ನವ ಅಲೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸೋಣ ಅವು ಹೀಗಿವೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ನವ ಅಲೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ನಂತರ ಇವಾಗ ಡೈಲಾಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಿದ್ವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತಲೆದೊರತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಬಳಕೆಯ ಬದಲು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೇಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆ ಲಾಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟೇಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಈ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಇರುವ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶಬ್ದಗಳೊಡನೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಜರುಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಿಂಕ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿರೂಪಣಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ಇಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ ಆ ಮೂರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ನವ ಅಲೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಕಲನ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಏಟಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಏಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಮತ್ತು ಜಂಪ್ ಕಟ್ಸ್ ಆ ಜಂಪ್ ಕಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಜಾನ್ ಲುಕ್ ಗೋದಾನ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಜಂಪ್ ಕಟ್ಸನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋದ ಬಳಸಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು 
ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಂಪ್ ಕಟ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ವೇ ನ್ಯೂ ವೇವ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ನವ ಅಲೆ ಶುರುವಾದ ಮುನ್ನವೇ ಫ್ರೆಂಚ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ಹಿಚ್ಕಾಕ್ ಫೋರ್ಡ್ ಆರ್ಸನ್ ವೆಲ್ಲಿಸ್ ಈತ ಸಿಟಿಸನ್ ಕೇನ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ವ ಅವು ಫ್ರೆಂಚ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದರು ಇನ್ನು ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆ ನ್ಯೂ ವೇವ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಆ ವಿಷಯದತ್ತ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸೋಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸುವಾ ತ್ರೂಫಾ ಜಾನ್ ಲುಕ್ ಗೋದಾ ಕ್ಲಾಡ್ ಚಾಬ್ರಾಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ ರಿವೆಟ್ ಎರಿಕ್ ರೋಮನ್ ಈ ಐದು ಜನರನ್ನು ಕೋರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಹಸ್ ಡು ಸಿನಿಮಾದ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೋರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಇವರಲ್ಲದೆ ಆಗ್ನೀಸ್ ವರ್ದ ಅಲೆನ್ ರಜ್ನೆ ಜ್ಯಾಕ್ ಡೆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಲೂಯಿ ಬಲ್ ಮುಂತಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ನವ ಅಲೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು ಇವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆತನ ದಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಶೂಟ್ ದ ಪಿಯಾನೋ ಪ್ಲೇಯರ್ ಜೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಗೋದಾನ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಚಾಬ್ರಾಲ್ನ ದ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎರಿಕ್ ರೋಮರ್ನ ಮೈ ನೈಟ್ ವಿತ್ ಮಾಡ್ ಮುಂತಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪೈಕಿ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಯಾರು ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವರು ಕ್ರಿಸ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಲೆನ್ ರಜ್ನೆ ಅಗ್ನೆಸ್ ವರ್ದ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂದರೆ ಎಡ ದಂಡೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಏನೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಎಡದಂಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂದರೆ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರೀಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ಟವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿತು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆರಡರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇವರು ಈ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇವರು ಎಡಪದ ಎಡಪಂಥದತ್ತ ವಾಲಿದ್ರು ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂದರೆ ಅಲೆನ್ ರಜ್ನೈನ್ನ ಹಿರೋಶಿಮ ಮೋಹನ್ ಅಮರ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಡೆಮಿಯ ಲೋಲಾ ಆಗ್ನಿಸ್ ವರ್ದಾಳ ಕ್ಲಿಯೋ ಫ್ರಮ್ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹೊಸ ಅಲೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜಗ್ರ ಜರುಗುತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ
ಚಳುವಳಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅದು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಕೆಸವೆಟಿಸ್ ಅಂತವರು ಅಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಅಲೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಡಿದರು ಅಲ್ಲದೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಜರ್ಮನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಳುವಳಿಗಳು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ನವ ಅಲೆ ನ್ಯೂ ವೇವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಕಂಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ನ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಚಳುವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಿತು ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ತೆರೆ ಕಂಡಿತು ಅದನ್ನು ಪಟಾಬಿ ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರು ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅದು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ನವ ಆಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕರು ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಈ ನ್ಯೂ ವೇವ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಬಳಸಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೆಂದರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಈ ಕಾಲದ ಘಟ್ಟದವರೆಗೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ತೆರನಾದ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ನವ ಅಲೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೀರುತ್ತಾ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ನವ ಅಲೆಯ ಚಳುವಳಿ ಏನಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸ್ಕೋರ್ಸಿ ಕ್ವಿಂಟಿನ್ ಟ್ಯಾರಿಂಟಿನೋ ವೆಸ್ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಸೋಡರ್ಬಗ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೋರ್ಡ್ ಕಪೋಲ ಮುಂತಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ನವ ಅಲೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಚಳುವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಏರಾದಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ವಿಪುಲವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ತೋಚಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶಾತ್ಮಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಈ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಂಶ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಬೋಧಿಸುವಾಗ ನಾನು ಏಕವಚನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಅನಿತ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಏಕವಚನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಯಣದ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ವೀಕ್ಷಕ ನಿಮಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ವಂದನೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ